tante criticità, nessuna soluzione. Nel consueto report di fine anno sulla situazione della sanità saccense, il Tribunale per i diritti del malato di Sciacca non risparmia critiche, anzi attacca la politica regionale che non è stata capace di andare oltre le promesse. Nonostante le iniziative portate avanti assieme al Comitato per la Sanità, l'assessore alla Salute Baldo Gucciardi non ha neanche ancora risposto alla forte richiesta del territorio finalizzata ad ottenere la classificazione del Giovanni Paolo II come ospedale SPOC. L'ultima lettera l'abbiamo prima fatta prima delle feste all'assessore Gucciardi proprio per avere come comitato, non come tribunale del timanato, quindi con tutte le, le associazioni, i sodalizi, i sindacati, ordine professionale, cioè non mi metto qui ad elencare eh, quanti siamo perché siamo tantissime e, e, e nonostante questo non abbiamo avuto nessuna risposta, almeno ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta di, di nessun genere, cioè una politica sorda completamente alla, alla, alla richiesta dei cittadini. Questo è un nodo importante, cioè se non si scioglie questo non ci sarà futuro per l'ospedale di Sciacca perché noi rischiamo realmente di andare addirittura a peggiorare la situazione attuale. No, rischiamo tutti di trovarci in una situazione di pericolo anche per la salute perché non si, posso capire anche dei eh, punti di, di, di eccellenza, di reparti particolari, quello magari potrei capire che andiamo a Palermo, andiamo a Catania, ma qui si tratta dell'emergenza che loro vogliono toccare ed è quella non la possono toccare, l'emergenza, il 118, queste cose non possono essere toccate, lo dice la legge, lo dice la, il decreto Balduzzi, c'è un certo numero di, di persone, che, eh, di territori, di numero di, di abitanti che deve essere salvaguardato da un centro spocchio e loro questo lo stanno... Eh, eliminando, cioè hanno fatto, stanno facendo in modo che questo centro spocchi di sciacca non ci sia più e questo non è possibile cioè qui, qui si potrebbe anche andare a una denuncia anche eh, giudiziaria, alla procura, perché loro non possono mettere in pericolo la, la salute dei cittadini, cioè l'emodinamica il pronto soccorso l'ortopedia, la cardiologia, queste cose non possono essere toccate, se non arrivano risposte sicuramente ci organizzeremo per fare qualcosa di più, di più forte di quello che abbiamo fatto finora perché se finora non ci siamo riusciti uscite, dobbiamo alzare il tiro. Non tutti i problemi della sanità saccense vengono ricondotti però alle responsabilità del governo regionale. Il Tribunale per i diritti del malato continua ad essere fortemente critico nei confronti della direzione dell'azienda sanitaria provinciale. Reggendo se, se è stata un'amministrazione fallimentare in tutte le dirigenze che si sono succedute, quindi non è che, che noi dobbiamo anche dare addosso soltanto al direttore Ficarra, perché qui dobbiamo dare addosso anche ai direttori che, sono, che lo hanno preceduto perché la politica non è cambiata, non appena Sciacca è passata sotto Agrigento c'è stata questa caduta, eh, caduta libera proprio del, nell'amministrazione della, della struttura, de, della sanità, di tutto quello che è necessario a un ospedale. Eh, ci siamo visti abbandonati e siamo abbandonati anche praticamente nella, nella riparazione di apparecchiature, nelle piccole cose che ogni medico ha bisogno per poter curare il cittadino. È un continuo andare, non, non dobbiamo ricordare gli, gli ascensori rossi, rotti che continuano ad essere rotti, eh, perecchiature che continuano ad essere inutilizzate, c'è cioè, una situazione di, di continuo abbandono, è come se eh, l'Agrigento abbia cancellato l'ospedale di Sciacca, non esiste più.